பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் சேலரி அவன் இன்சூரன்ஸ் போடுவானா மாட்டானா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டோம் சார் என்னதான் வந்து டேட்டா இருந்தாலுமே அது வந்து பிளாட்டிங் சார்ட் போட வேண்டியது இருக்கும் அந்த பிளாட்டிங் போடுறது எப்படி இருந்தால் நாம் பார்க்க போறோங்க என் அல்காரதம் என்ன வேணும்னா கே நெய்பர்ஸ் கிளாசிஃபையர் அல்காரதமாக பயன்படுத்துறேன் ஹாய் நான் உங்களோட வெங்கட் ஃப்ரம் விக்கி டிக்கி அண்ட் காஷ்மீர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் மீட் பண்ணுறதுல நாம் பார்க்குறது வந்து மிஷின் லேர்னிங் சார் மிஷின் லேர்னிங்னா என்ன சார் அப்படின்னா வந்து இந்த மிஷினே வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு சுச்சுவேஷன் இருந்தால் ஒர்க் பண்ண வச்சோன்னா அதான் மிஷின் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா சார்னா இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ மிஷின் லேர்னிங்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம்ங்க இது மூலமாக ஒரு மிஷினை இதுக்கெல்லாம் தயார் பண்ணிட்டா தயார் பண்ணாத இடத்துக்குமே அந்த மிஷினை ரியாக்ட் பண்ண கற்றுக்குங்க அதான் மெஷின் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ண போகிறோம் சரி ஓகே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃப்ரீ மெஷின் லேர்னிங் ப்ராஜெக்ட் யூஸிங் பைத்தான் இன் தமிழ் சார் நீங்கள் என்ட்ட படிக்கணும் டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ண முடியுங்க இது என்னோடய மெயில் அடிங்க கால் பண்ணுங்கள் கால் எடுக்கலாம் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இது என்னுடைய ஆஃபீஸ் அட்ரஸ்ங்க நீங்கள் எப்போ வேணால் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் நேர்லேயும் வரலாம் ஒரு சாக்லேட் வாங்க ஜாலியாக பேசலாம் இது என்னுடைய இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் டீடெயில் மட்டும் மொபைல் நம்பர் போடுங்க நான் உங்கள்கிட்ட பேச தயார் இருக்கேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் எந்த என்ன எதுக்காக தரோம் சார் அப்படின்னா வந்து டு மோட்டிவேட் யூ மோட்டிவேட் யூனா வந்து சார் அந்த ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ண ஆசைப்படுவாங்க அவங்க நேராக ஒரு சென்டருக்கு போனவங்க ஒரு ப்ராஜெக்டை வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க காசு கொடுத்து ஒரு ப்ராஜெக்டை வாங்காமல் நீயே சொந்தமாக பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி கற்றுக்கிட்டு நீயே சொந்தமாக பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு மோட்டிவேட் பண்ண தான் இந்த வீடியோஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எனிவே ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மனுஷன் இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு அனுபவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுட்டு அது மூலமாக வந்து அவன் புது விஷயங்களை பண்ணுவான் அதே மாதிரி வந்து ஒரு மிஷின் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுதான் மிஷின் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க ஸோ பாஸ்ட் டேட்டா ப்ரீவியஸ் அனுபவத்தை வச்சு நம்ம புதுசாக இருக்க ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுங்க அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறதா மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிஷின் லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மேஜராக சொல்லுவாங்க ஒன்று சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் டாஸ்க் ட்ரிவன் இதுதான் டாஸ்க்கு இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டாஸ்க் வச்சு அதை பண்ணுவாங்க டேட்டா ட்ரிவன் கிடைச்சிருக்க டேட்டாக்கள்லாம் வச்சு பண்ணுறது தான் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க லேர்ன் ஃப்ரம் எரஸ் தவறுகளிலிருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சரி பண்ணுறது தான் வந்து ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மூணு வகையான லேர்னிங் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்குங்க ஓகேவா மிஷின் லேர்னிங்கில் சரி ஓகே ஸோ நார்மலாக ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சார் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதுக்கு இன்புட்டை கொடுங்க அவுட்புட் வந்துச்சுங்க சூப்பர் சார் ஸோ ஒரு இன்புட்டையும் அவுட்புட்டையும் வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராமே நம்ம டிசைன் பண்ணால் அதுதான் மிஷின் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் மிஷின் லேர்னிங் சிஸ்டம்ங்க சரி ஓகே மிஷின் லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சார் ஒர்க் ஆகுனா பாருங்களேன் ஆப்பிள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு மிஷினுக்கு வந்து இதெல்லாம் இந்த இப்படிலாம் இந்த ஆப்பிள் இப்படி இந்த ஆப்பிள் அப்படி இந்த ஆப்பிள் அப்படின்னு ஆப்பிள்லாம் காமிச்சு அது அந்த அந்த ஆப் இதுதான் ஆப்பிள் சகப்பு கலரில் இருக்கும் இதுக்கு வந்து இருக்கு இலை இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் காம்பு இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் இந்த சைஸ் இருக்கலாம் இந்த சைஸ் இருக்கலான்ட்டு நம்ம வந்து அல்கோரதம் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆப்பிள் காமிக்கும் போது ஏ நம்ம பார்த்துட்டு தான்ப்பா ஆப்பிள் தான்ப்பா அப்படின்ட்டு அட்லீஸ்ட் ஆப்பிள்னு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துச்சுன்னா இதுதான் மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிஷினை வந்து லேர்ன் பண்ண வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதுவே கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்க இப்போ ஆப்பிள் சக ரெட் கலரில் இருக்கும் ஆரஞ்சு ஆளுக்கு எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஆப்பிள் இந்த மாதிரி சைஸில் இருக்கும் ஆரஞ்சு இந்த சைஸில் இருக்கும் ஆப்பிளுக்கு எதாவது ஃபியூச்சர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆப்பிளை காமிக்கும் போது அழகாக ஆரஞ்சாக ஆப்பிளாக கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருங்க இதுதான் மிஷின் லேர்னிங்கோட பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா மிஷின் லேர்னிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் பைத்தான் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பண்ணுற மிஷின் லேர்னிங் ப்ராஜெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரெடிக்ட் தி பாசிபிள் கஸ்டமர் ஃபார் இன்சூரன்ஸுங்க அதாவது ஒரு கஸ்டமர் இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் எப்பவுமே ஃபியூச்சர் ப்ரொடிக்ஷனுங்க அதாவதுங்க நான் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஒருத்தர் வந்து லைக் இந்த இந்த மாதிரி இவளுக்கு வருவானா மாட்டான்னு தெரியவே மாட்டேங்குது ஒரு ஒரு லேண்டு வச்சுருக்கேன் அந்த லேண்டுக்கு வந்து இவன் வாங்குவானா மாட்டான்னு தெரிஞ்சாதான் அவட்ட பேசுறது பிரயோஜனங்க அப்போ அந்த இடத்த வந்து ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் தேவைப்படுது ஓகேவா ஒரு பையன் இருக்கான் அவன்
பிரிண்ட் ஆஃப் டேட் ஆனவுடனே பாருங்கள் ஒரு டேபிள் அழகாக நீங்கள் பார்க்கலாங்க ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய பாண்டாஸுடைய லைப்ரரி ஸோ இந்த பாண்டாஸை வச்சு நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டாக இருக்கிற லிஸ்ட்டாக இருக்கிற இந்த செட் இந்த டே இந்த டேட்டாவை ஸோ இது ஒரு லிஸ்ட்டுங்க இது ஒரு லிஸ்ட்டுங்க இது ஒரு லிஸ்ட்டுங்க இது மொத்தமாக வந்து ஒரு செட்டாக இருக்குங்க ஒரு செட்டுங்க இது ஒன்று செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேட்டாவை குரூப் பண்ணியிருக்க டேட்டாவை நம்ம டேட் ஆஃப் ஃப்ரேமாக மாற்றிட்டோம் ஒரு டேபிளாக மாற்றிட்டோம் சரி ஓகேவா அதை அப்படியே நான் லைவாக செஞ்சு காமிக்கிறேங்க நம்மளோட பைத்தான் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போயிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த டேட்டா இருக்குங்க ஓகேவா ஸோ டேட் ஆஃப் ஃப்ரேமை வந்து ஸோ பாண்டாஸ் டாட் டேட் ஆஃப் ஃப்ரேம் அப்படின்னு கொடுத்து உங்கள் டேட்டாவை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா எல்லாமே டேட்டா ஃப்ரேமாக மாறிடும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற லாங்குவேஜுங்க ரொம்ப ஈஸிங்க பிரிண்ட் ஆஃப் டேட்டானு கொடுத்த உடனே அந்த டேட்டா உங்களுக்கு அழகாக உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சு வயசில் ஒரு பையனுக்கான சேலரி எதுவுமே இல்லை இன்சூரன்ஸ் போட மாட்டாங்க பத்து வயசு சேலரி இல்லை இன்சூரன்ஸ் போட மாட்டாங்க நாற்பத்தஞ்சு வயசில் முப்பதாயிரம் ரூபா சேலரி இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கான் அறுபது வயசுலையும் போட்டிருக்கான் எட்டு வயசில் இருக்கிறவன் போடல அப்படின்னா கம்மியான வயசில் இருக்கிறவங்க யாரும் போடாத மாதிரியே தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணும் உங்களுடைய அல்கோரதம் லேர்ன் பண்ணிக்கும் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பத்தொம்பது வயசு போடலை இருபது வயசு போடலை அன்னைக்குமே இருபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களாம் மேக்ஸிமம் வந்து இன்சூரன்ஸ் போட்ட மாதிரி தருதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கிடச்சிருக்கேன் ஓகேவா இதை வச்சுட்டு நான் ஒரு ஏஜ் கொடுத்தனா வந்து அவன் இன்சூரன்ஸ் போடுவானா மாட்டானு இந்த சிஸ்டம் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் கான்செப்டுங்க ஸோ பைத்தான்ல இருக்கிற டொட்டோரியல்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் ஆச்சு அப்படின்னா இது பாருங்க பைத்தான் டொட்டோரியல்ஸ் நீங்கள் இருக்குங்க இதில் எல்லா ஆர்டிகல்ஸும் அவ்வளோ அழகாக நாங்கள் எழுதியிருப்போம் போய் பாருங்கள் லேர்ன் பண்ணிங்க ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லையும் இதுலையும் கொடுத்துருப்பேங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேங்க பைத்தான் ப்ராஜெக்ட் இதில் நோட் பண்ணியிருப்போம் பைத்தான் இன்டர்வியூ ரிலேட்டர் படிக்கணும்னு நினச்சினா இங்கே போய் இங்கே படிக்கலாங்க சரி ஓகே நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சார் என்ன தான் வந்து டேட்டா இருந்தாலுமே அது வந்து பிளாட்டிங் சார்ட் போட வேண்டியது இருக்கும் அந்த பிளாட்டிங் போகிறது எப்படி இருந்தால் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க அதுக்கு வந்து மேட் பிளாட் டிப் அப்படின்ற ஒரு லைப்ரரி ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யுங்க இதை வச்சு நம்ம சார்ட்டிங் பிளாட்டிங் எல்லாமே போட முடியுங்க அதில் ஸ்கேட்டர் பிளாட்னு இருக்குது ஸ்கேட்டர்னா அப்படி ஸ்கேட்டர் சதுரி இருக்கிற மாதிரிங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்டிங் இருக்குது அந்த பிளாட்டிங் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் சார் மேட் பிளாட் டிப் டாட் பை பிளாட் டாட் ஸ்கேட்டர்னு கொடுத்து அதுக்கான பேரமீட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துடலாம் பேரமீட்டர்ஸ்லாம் என்னப்பா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன வரணும் ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு மார்க்கர் சைஸுங்க அந்த மார்க்கர் இருக்கலாம் அந்த சர்க்கிள் பாருங்கள் போட்டிருக்கோம் புள்ளி புள்ளி புள்ளியாக அது எவ்வளோ சைஸ் இருக்கலாம் அதோட கலர் எப்படி இருக்கலாம் அதோட ஸ்டைல் எப்படி இருக்கலாம் கலர் மேப்பு லைன் வித்து எஜ்ஜி கலர் ஆல்ஃபான் நிறைய இருக்குங்க ஓகே இதெல்லாம் பேரமீட்டராக வச்சு ஒரு பிளாட் வரைகிறாங்க ஓகேவா எப்பவுமே ஒரு மிஷின் லேர்னிங் ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிளாட்டிங்கும் இரு ஃபைனலாக முடிக்கிற மாதிரி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சரிங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம என்ன பண்ணால் எக்ஸ் வேல்யூ இருக்குது ஒய் வேல்யூ இருக்குது இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ வச்சு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ வச்சு நான் வந்து பிளாட் பண்ணிட்டே வரேன் சி இசட் வேல்யூ வச்சு சி கலர் கொடுக்குறேன் அப்படி கலர் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு டேட்டா புரிஞ்சிடும் அதாவதுங்க எக்ஸோட வேல்யூ வயசு வந்து முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருக்காங்களா முப்பது வயசு கம்மியாக இருக்கிறவங்களாம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கலன்றது அழகாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கிடச்சினா அந்த டேட்டாவை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுட்டு பின்னாடி தான் நம்ம அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறது அல்கோரதம் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம ஸ்கேட்டர் பிளாட் பாட்டி பிளாட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஓகேவா இது வந்து மேண்டேட்ரியான ஒரு கான்செப்ட் கிடையாதுங்க நம்ம ஃபைனல் ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்காதுங்க இது இருந்தால் நல்லதுங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இதெல்லாம் இருந்தால் நல்லதுங்க பின்னாடி இது கொடுத்தாலும் ரொம்ப நல்லது தாங்க ஓகேவா ஸோ மேட் பிளாட் லிப்பில் இருக்கிற பை பிளாட் அப்படின்ற லைப்ரரி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த 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 பர்டிகுலர் பை பிளாட்டை எடுத்து பிளாட் ஆஃப் ஸ்கேட்டர் ஆஃப் கொடுத்து டேட்டா இது ரெண்டும் டேட்டாங்க கலர் வந்து இன்சூரன்ஸ் கலருங்க டேட் அஞ்சு அஞ்சுக்கு ஜீரோ அஞ்சுக்கு ஜீரோ பத்துக்கு ஜீரோ பத்துக்கு ஜீரோ நாற்பத்தஞ்சுக்கு முப்பதாயிரம் நாற்பத்தஞ்சுக்கு முப்பதாயிரம் நாற்பத்தஞ்சுக்கு முப்பதாயிரம் இது வந்து ஒன் கலரு ஒன்றுன்னும் போது எல்லோ கலர் வருது ஜீரோன்னும் போது வயலட் கலர் வந்துருக்கு சரிங்களா அறுபதுக்கு ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் இங்கே ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்தில் அறுபது ஸோ அறுபது வயசில் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா
அதுக்கு பேராமீட்டர்ஸை வந்து ரெண்டு நம்ம தந்திருக்கோம் டூன்ற ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த டேட்டாவையும் இந்த டேட்டாவையும் நம்ம ஃபிட் பண்ணுறோம் இந்த அல்காரதமில் இந்த அல்காரதமில் ஃபிட் பண்ணுறோம் சரிங்களா இது பேர் பைனரி கிளாஸிஃபையர் அல்காரதம் சொல்லுவாங்க இந்த வேல்யூ எவ்வளோ வேணால் மாற்றிக்கலாங்க இது வந்து அக்யூரஸி குறிக்கிறதுக்காக கொடுக்குறதுங்க ஓகேவா டிஃபால்ட்டாக ரெண்டு அதை கொடுத்து வச்சுருங்க ஓகேவா இல்லை அவனே எடுத்துப்பான் டிஃபால்ட்டான வேல்யூ ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் நம்ம எடுக்கிறோம் இந்த நெய்பர்ஸ் ரெண்டு டேட்டாவையும் நம்ம எடுக்கிறோம் அதை இந்த அல்காரதமில் ஃபிட் பண்ணுறோம் ஃபிட் பண்ணும் போது அது நமக்கு ப்ரெடிக் பண்ணணும் அது நமக்கு ஏதாவது ப்ரெடிக் பண்ணி கொடுக்குதான்னு பார்க்கலாங்க அது நமக்கு ப்ரெடிக் பண்ணும் ஓகேவா ப்ரெடிக்ஷன் என்னது அவன் இன்சூரன்ஸ் போடுவானா மாட்டானா ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் போட்டுருக்கவனுக்கு போட்டிருக்கான்னு வரும் இல்லாதவனுக்கு இல்லாத தானே வருங்க அந்த மாதிரி தான் வருங்க சரி பார்க்கலாங்களா ஒரு பைத்தான் கோடு காமிக்கலாங்க ஸோ கே நைபர்ஸ் அல்காரதம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் வழக்கம் போல் அதே கோடு தாங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ பாண்டா ஸோ ஸ்பீடின்னு கொடுத்துட்டு டேட்டாவை நம்ம கொடுத்தாச்சுங்க ஏஜு சேலரி இன்சூரன்ஸ் இருக்குது இப்போது எஸ்கே லேர்ன் அப்படின்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்குங்க அதில் நெய்பர்ஸ்ன்ற அல்காரதம் எடுத்துக்கிறோம் இம்போர்ட் கே நெய்பர்ஸ் கிளாஸிஃபையர் இதுதான் நம்முடைய அல்காரதம் ஆக்சுவல் அல்காரதம் கே நெய்பர்ஸ் கிளாஸிஃபையர்ன்ற அல்காரதம் அதில் வந்து இந்த ஏஜும் சேலரியும் நம்ம வந்து எக்ஸில் வச்சுக்கிறோம் அதனால தான் இன்சூரன்ஸை ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் இன்சூரன்ஸை தனியாக வைக்கிறேன் ஸோ ஏஜும் சேலரியும் ஒரு பக்கம் எக்ஸில் இருக்குது ஒயில் வந்து இன்சூரன்ஸ் இருக்குது கே நைபர்ஸ் கிளாஸிஃபையர் அல்காரதமில் பைனரி கிளாஸிஃபையர் ஏன்னா ரெண்டு டேட்டா இருக்கிறது பைனரி கிளாஸிஃபையரை போட்டு கேஎன்என் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் கேஎன்என் டாட் ஃபிட் ஆஃப் ஏஜும் சேலரியும் இங்கே போட்டுக்கிட்டாச்சுங்க இன்சூரன்ஸும் இங்கே போட்டுக்கிட்டாச்சுங்க ஓகேவா இன்சூரன்ஸ் இங்கே போட்டு நான் வந்து இந்த அல்கோ இந்த டேட்டாவை வச்சு இந்த கேஎன்என் அப்படின்ற அல்காரதமை ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் பக்காவை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஓகே இப்போ ட்ரெயின் ஆகிடுச்சிங்களா இப்போ வந்து டேட் ஆஃப் ப்ரொடிக்ஷன் ஒரு புது காலமாக வச்சுருக்கேன் கேஎன்என் டாட் ப்ரெடிக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூக்கு இந்த ஏஜுக்கும் சேலரிக்கும் இங்கே வந்து ப்ரெடிக்ஷன் வரும் அஞ்சு ஜீரோ இன்சூரன்ஸ் போடுவானா போட மாட்டான் பத்து ஜீரோ இன்சூரன்ஸ் போடுவானா போட மாட்டான் இங்கே பாருங்கள் அதே தான் இங்கே இருக்கு நாற்பத்தஞ்சு முப்பதாயிரம் போடுவானா போடுவான் அறுபது போடுவானா போடுவான் இந்த மாதிரி வந்து இதுவும் இதுவும் வந்து சேமாக வர மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் ஓரளவு கரெக்டாக இருக்குது நான் பாருங்கள் எக்ஸை மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு அவுட்புட் வந்திருக்கு டேட்டா டேட்டா இந்த டேட்டாவில் பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிளாக திரும்ப சொல்கிறேன் ஏஜு சேலரி ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேப்பா டேட்டா அது டேட்டாவில் மொத்தமாக இருக்குது மூணு இருக்குது டேட்டாவில் அதில் வந்து டேட்டாவில் ட்ராப் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் ஒன்று இது போயிடுச்சுங்க ஏஜும் சேலரியும் இருக்குது இதை எடுத்து எக்ஸில் போட்டேன் எக்ஸில் போட்டேன் இன்சூரன்ஸை ஒயில் போட்டுட்டேன் ஓகேப்பா ஒயில் போட்டுட்டேன் ஒரு சிஸ்டமை ப்ரெடிக் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸு ஒயை வச்சு தான் வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் அல்காரதமை ஏன் அல்காரதமுக்கு என்ன வேணும்னா கே நெய்பர்ஸ் கிளாஸிஃபையர் அல்காரதமாக பயன்படுத்துகிறேன் இதுக்கு ரெண்டு வேணும் ஒன்று எக்ஸ் இன்னொன்று ஒயி ஸோ இது ரெண்டு அல்காரதமும் வச்சு நான் வந்து ஒரு ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா இப்போ என்ன ட்ரெயின் ஆகிருக்கும் இந்த வயசில் இந்த சேலரியில் இருக்கிறவங்க இன்சூரன்ஸ் போட மாட்டான் இந்த வயசில் இந்த சேலரி இருக்க இன்சூரன்ஸ் போட மாட்டான் இந்த வயசில் இந்த சேலரி இருக்கிறவன் போடுவான் இந்த மாதிரி வந்து இந்த அல்காரதம் ட்ரெயின் பண்ணிடும் ட்ரெயின் ஆகிடும் கே என்னன் பக்காவாக ட்ரெயின் ஆகிடுச்சிங்க ட்ரெயின் ஆன பின்னாடி வந்து நாம் ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோம் ப்ரெடிக் பண்ணும் போது இந்த எக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கும் போது அழகாக ப்ரெடிக்ஷன் ஆகிடுதுங்க ப்ரெடிக்ஷன் ஆகுது இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸும் ப்ரொடிக்ஷனும் பார்க்கும் போது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது சூப்பர் நம்மளுடைய அல்காரதம் நம்ம நினச்ச மாதிரி வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தங்க இப்போ உண்மையாகவே இப்போ தேவ் வெளியிலேருந்து ஒரு டேட்டாவை நான் தரப்போகிறேன் தந்து நான் செக் பண்ண போகிறேன் அது வேலை செய்யுமா இல்லையான்ட்டுங்க அதுதான் நம்ம அடுத்தது பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ லைவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த 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 அல்காரதம் எல்லாமே வந்து உள்ளேயே ஆல்ரெடி இருக்குங்க சரிங்களா நீங்கள் எதுவுமே அல்காரதம்லாம் எழுத தேவையில்லை அக்கா அதை கால் பண்ணி விட்டால் போதும் அதனால தான் பைத்தான் ரொம்ப ஃபேமஸுங்க எஸ்கே லேண்டு ஒரு பவர்ஃபுல்லான லைப்ரரிங்க இவன் வந்து எல்லா அல்காரதமும் இவனை பண்ணி வச்சுருப்பான் நீ டேட்டாவை மட்டும் பாஸ் பண்ணு டேட்டாவை மட்டும் பாஸ் பண்ணு அவன் பார்த்துப்பான் ஓகே இதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜுங்க அல்காரதமில் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னுடைய டேட்டா இங்கே வந்துச்சுங்க சரி ஓகே சூப்பர் அடுத்து என்ன சார் பண்ண போகிறீங்க இன்சூரன்ஸுங்க ப்ரொடிக்ஷனுங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்சூரன்ஸும் ப்ரொடிக்
என்னுடைய டேட்டாவை நான் கொடுத்துட்டேங்க கொடுத்த பிறகு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து நம்முடைய லைப்ரரியை ஆட் பண்ணியாச்சுங்க இதுதான் நம்முடைய லைப்ரரிங்க இதை நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சுங்க ஸோ எக்ஸ் வந்து இது அதே கூட தாங்க பல முன்னாடி சொன்னது தாங்க மூணு டேட்டா இருக்குது இன்சூரன்ஸை மட்டும் ட்ராப் பண்ணி எக்ஸில் வச்சுக்கிட்டேன் இன்சூரன்ஸை மட்டும் வந்து ஒயில் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த இந்த எக்ஸும் இந்த ஒய்யும் இந்த எக்ஸும் இந்த ஒய்யும் வந்து வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுறேன் அல்காரதமே இது வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சுங்க ட்ரெயின் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நியூன்னு இன்னொரு டேட்டா ஃப்ரேமை கொடுக்குறேன் அதில் வந்து ஆறு வயசு ஜீரோ நாம் நீங்களே சொல்லிடலாம் ஆறு வயசு ஜீரோன்னும் போது மேக்ஸிமம் வந்து லைக் இன்சூரன்ஸ் அவன் போட மாட்டான் பதினஞ்சு வயசில் ஜீரோன்னும் போது மேக்ஸிமம் போட வாய்ப்பு கம்மி போட மாட்டான் நாற்பத்தி ஒரு வயசு தான் போடுவான் அறுபத்தி மூணு வயசு போடுவான் இருபத்தஞ்சி வயசு எனக்கும் தெரியல அல்காரதம் என்ன சொல்லுது பார்க்கலாம் இருபத்தஞ்சி வயசு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் போட மாட்டான் இதுதான் ப்ரெடிக்ஷனுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ நம்மளே இதை வச்சு சொல்லிடலாம் ஆனால் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மட்டும் மனுஷனாலே சொல்ல முடியல டேட்டா அனலைசிஸ் பண்ண முடியல அப்போ மிஷின் லேர்னிங் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து இப்போ ஃபோன் கால் பண்ணுறவங்க இவனுக்கு பண்ணுவாங்க இவனுக்கு பண்ணுவாங்க இவங்களாம் பண்ண மாட்டாங்க பண்ணுறது வேஸ்ட்டுங்க அவன் போட மாட்டான் இன்சூரன்ஸு இது வரைக்கும் யாரும் போடாத தொட்டு இவனும் போட மாட்டான் நமக்கு டேட்டா செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் தெரியுதுங்க எவனா ஒருத்தம் போடுவான் அதுக்காக ட்ரை பண்ண முடியாதுங்க கன்ஃபார்மாக போடுவான்றவன் மட்டும் ட்ரை பண்ணால் போதும் இல்லைங்களா ஸோ நியூ ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன் போட்டு கே என் டாட் ப்ரெடிக்ட் ஆஃப் இந்த டேட்டாவை ஸோ கே என் டாட் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நீ ப்ரெடிக் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு ப்ரெடிக்ஷன் வந்துடுங்க இவ்வளோதாங்க கான்செப்ட் ஸோ இதுதான் வந்து மிஷின் லேர்னிங்கில் ஒரு பேஸான ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுங்க இந்த மாதிரி நிறைய நாங்கள் சொல்லி தர தயாராக இருக்குங்க ஸோ தயவு செஞ்சு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க அதை படி சொந்தமாக படித்து பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள் அப்படி படித்து பண்ணுறது தான் நீ கற்றுக்கிட்டு பண்ணினா தான் வந்து அது உனக்கு பெனிஃபிஷியாக இருக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா காசு கொடுத்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை வாங்கிடுவோம் அது இதெல்லாமே வந்து நெட்லேயே கிடைக்குங்க அதை ஏன் காசு கொடுத்து வாங்குறான்றது எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு காசு கொடுத்து வாங்கினா அந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து நீ பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அதே நீ படிச்சுட்டு அப்படின்னா வந்து அது மாதிரி ஆயிரம் ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் உனக்கு ஜாப்புக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாருமே என்ன மைண்ட் செட்டில் இருப்பாங்க காலேஜ் பசங்களாம் ப்ராஜெக்டை வந்து இப்போ முடிச்சா போதும் காலேஜில் சப்மிட் பண்ணால் போதும் நினைப்பானே தவிர அதனால் என்ன பிரயோஜனம் இதை வச்சு நீ வேலைக்கு போக முடியுமா காலேஜில் மார்க் மட்டும் தான் வாங்க முடியுங்க வேலைக்கு போக முடியுமா முடியாது ஏதாவது பயன்படுமா பயன்படாதுங்க எதுக்குமே பிரயோஜனம் பண்ணாத அந்த ப்ராஜெக்டை காசு கொடுத்து வாங்காமல் இந்த மாதிரி வீடியோஸை பார்த்து செஞ்சு பாருங்கள் நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணுங்கள் எங்களை மாதிரி கம்பெனி வந்து அட்லீஸ்ட் கோர்ஸாவது படிக்க பாருங்கள் ஓகேவா என்னங்க ப்ரெடிக்ஷனே வரல ரொம்ப நாள் எடுக்கும் போல இருக்கே ரொம்ப நாள் பார்த்துட்டு ப்ரெடிக்ஷன் வரலையே ஆ அப்பா ஸோ இட் இல் ப்ராசஸ் அண்ட் கிவ் த ப்ரெடிக்ஷன் பாருங்கள் ஆறு வயசு சேலரி ஜீரோ இவன் மாதம் இன்சூரன்ஸ் போட மாட்டான் பதினஞ்சு இவனும் இன்சூரன்ஸ் போட மாட்டான் இருபத்தஞ்சு இன்சூரன்ஸ் போட மாட்டான் இவனும் போடுவாங்க சூப்பராக இருக்குது ப்ராஜெக்ட்டுங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கோங்க ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோ முடிக்கிறங்க நீங்கள் எனக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு என்னங்க நல்லதை பகிரும் நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கும் நாம் வீழ்ந்தாலும் நம் இனம் வாழ்த்துங்க வாழ்க்க தமிழ் திசை வாங்க சாய்ங்க விக்கிட்டிக்கின் காஷ்மீர் ப்ராடக்ட் ஒரு நாள் என் சமுதாயமான ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோ முடிக்கிற